മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഷോപ്പ് എന്നാണ് ഇൻട്രോ പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഷോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് മാസ്റ്റർ പീസിൽ നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കർട്ടൻ്റെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ പീസ് കർട്ടൻ ആൻഡ് ബ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ആയിരുന്നു ഒരു കാരണം അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചോക്കോപ്പൈ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ കഴിക്കുന്ന ചോക്കോപ്പൈ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ മാസ്റ്റർ പീസ് ലൈവ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊക്കപ്പായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ബ്രിട്ടാനിയ മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ അര റൂട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റായാലും മതി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി പിന്നെ പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ഏത് കമ്പനി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല പാൽപ്പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ബൗള് വേണം ഇതേപോലെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബൗള് വേണം പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രം മതി ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അത് തന്നെ മാരി ഗോൾഡ് പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മാരി ഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ റോട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം നമ്മുടെ ചോക്കോപ്പായുടെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് മേടും കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രീം രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റണം ക്രീം രൂപത്തിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ക്രീം രൂപത്തിലാക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കാനുള്ള ആ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രീം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു എട്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തു എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൗളെടുക്കുക ആ ബൗളിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി മിൽക്കും ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡയറി മിൽക്ക് കൂടി
അതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് പാത്രം വെച്ചു അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം ചോക്ലേറ്റ് നിറച്ച പാത്രം അതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുത് ചെറു ചൂടിൽ വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ കത്തിച്ച് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉരുകി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉരുകി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ക്രീം രൂപത്തിലാവും നല്ലൊരു ക്രീം രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കാം ഓവൺ ഉള്ളവർക്ക് ഓവൺ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതേപോലെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇതിനെ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിനെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് ഈ ഒരു ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിനെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നീട് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കവർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ പൊതിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം തേച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോക്കോപ്പി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ചോക്കോപ്പിയുടെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല ലൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്കോപ്പിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇതാ അടിപൊളി ചോക്കോപ്പി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഇതുണ്ടോ സെയിം ചോക്കോപ്പിയുടെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിന് അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ രൂപത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്കപ്പൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സച്ചു കേട്ടോ സച്ചു സ്കൂൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എൽ കെ ജിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സച്ചു ഇതൊന്ന് തിന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ വെച്ചു നോക്കിയാലോ സുണ്ടോ നല്ല സുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കർക്കൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഇതാ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡാദലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുത്തമാന പറയാണ് കമർദ്ദി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം പോകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്താ 
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി നോക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് കാരണം നമ്മളിപ്പോ എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്ത നമുക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം കാരണം നമുക്ക് ചോക്കപ്പൈ വാങ്ങാൻ അത്ര രൂപ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു എന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ